ஹலோ மூர்த்தி நல்லா இருக்கீங்களா சீனிவாசன் தான் நல்லா இருக்கீங்களா சார் உமர் சொல்லுங்க கேக்குதுங்களா உமர் நல்லா இருக்கு உமர் நீ எப்படி இருக்கற வந்தாச்சு டியூட்டி முடிஞ்சு அப்படியே வந்தாச்சு வந்த வரையிலே ஆன் பண்ணிட்ட வந்து அப்படியே நான் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நான் வணக்கம் வணக்கம் பாத்துட்டேன் இப்பதான் பார்த்தேன் நான் ஆமா சார் ஒரு எப்படி சார் போயிட்டு இருக்கு என்னையில தான் இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் பா ம் ஓகே சார் ஒரே இது வந்துட்டுனா எனர்ஜி எல்லா ஃபீல்ட்ல வந்து எனர்ஜி அனிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணனும்னு வந்துட்டீங்களே அது நம்ம வந்து ஃபுல்ல குவாலிட்டியா மெட்டீரியல் चेंज பண்ணனும் புரியுது புரியுது ஆனா அந்த அளவுக்கு நிது இருக்குது அது வந்து நம்ம போட்ட காசு எடுத்துக்கலாம் அந்த அளவுக்கு बेनिफिट இருக்கு நம்ம யாருகிட்ட இது பேச்சு திறமேனா எனர்ஜி ஆடிட்ட பேச்சு திறமே மொத்தமாவே இது இப்ப நீங்க பாக்கும்போது உங்க மார்க்கெட்ல நீங்க உள்ள போய் பார்க்கும் போது ரிசர்ச் பண்ணி போகும் போது ஒவ்வொரு சிஸ்டம் நீ டேட்டா அனலைஸ் பண்ணும் போது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் எதெல்லாம் வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்க வந்துட்டு நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு நீங்க அப்ரோச் பண்ணா இன்ன வரும் இல்லன்னா நம்ம ஒரு யாரா ஒருத்தர் போய் வர்க் பண்ணிக்கலாம் கீழ போயிட்டு கூட அப்புறம் போய் ட்ரெய்னிங் எடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அடுத்த லெவலுக்கு போய்க்கலாம் ம் ரெண்டாவது வேற என்னன்னா இப்போ நம்ம பேப்பர் 3 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோமா ஆமா பேப்பர் 3 அதுக்கு அப்புறம் பேப்பர் 2 அதுக்கு அப்புறம் லாஸ்டா பேப்பர் 1 பேப்பர் 1 வந்து பாத்தீனா ஃபுல்லாமே காமன்ஸ் அது இத சொல்லிருப்பாங்களே இந்த கோல் பத்தியும் அந்த ஒவ்வொரு டீடைல பேசிக் இத சொல்லிருப்பாங்க ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் நான் நம்ம வந்து டைரக்டா வந்து கால்்குலேஷன் நமக்கு தெரிஞ்ச சப்ஜெக்ட் அரைட்டா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் தெரியாத இத நம்ம இறங்கணும் நினைச்சீங்கல அது போர் அடிச்சிரும் ஓகே 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 மேய அப்படினா இப்போ என்னோட நம்ம ஃபீல்ட் வருஷம் அதிகமா அதிகமா நம்மளோட நம்ம கவர் பண்ணக்கூடிய ஃபீல்ட் அதிகமா இருக்கறதுனால நம்ம ஒவ்வொரு துறையில ரொம்ப நுணுக்கமா இருந்ததெல்லாம் மறந்து போயிருச்சு எல்லாமே ஆரம்பத்துல ரிலே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரிலேவோட கால்்குலேஷன்ஸ் தெரியும் இப்போ அடுத்து கொஞ்சம் மாற கமிஷனிங் ஆகுது அப்படியே போயிட்டு நம்மளுடைய அத அப்புறம்ல டிபார்ட்மென்ட் எக்ஸ்பாண்ட் பை எக்ஸ்பாண்ட் ஆக எக்ஸ்பாண்ட் ஆக நம்மளுடைய அந்த நுணுக்கமா உள்ளது குறஞ்சிட்டே இருக்குது மெயின் நோக்கம் வந்து நம்ம ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றத தான் வச்சிருக்கறோம் இப்போ நான் ஆடிட்டர் ஆகுறதுங்கிறது விட ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிருவோம் இதுல இதுவே என்னடி அட்டைன் பண்ண மாதிரி தான் இதுக்கு அப்புறம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்றது எல்லாமே எனக்கு இது மாதிரி தான் போனஸ் மாதிரி தான் எனக்கு புரியுதுங்களா இது ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் சாப்டர்ல பாத்த வரைக்கும் சார் வீரமணி சார் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஃபுல்லா முடிக்கல அந்த இவனா நம்ம டைம் கிடைக்கல இப்போ நீங்க ஆப் பண்ணி இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்ல இதுல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் 203 நான் இந்த புக்ஸ் எடுத்து பாக்குறேன் நான் இங்க அனுப்புனத சரி சரி பிரிண்ட் எடுத்து வச்சாச்சு நான் பாக்குறேன் ஓகே சொல்லுங்க வீரமணி சார் இப்ப சாப்டர் 1 2 3 4 இருக்குல்ல சார் ஆமா இப்ப எப்படி சார் இது பேப்பர் ரெண்டுதுக்குமே ஆடிட் இருக்கும் இல்ல மியூட்ல இருக்கீங்க சார் சார் மியூட்ல இருக்கீங்க ஆ ஓகே ஓகேங்க सपोज உங்களுக்கு டவுட் இருந்துனா ஹேண்ட் இது பண்ணினா உடனே நான் ஸ்டாப் பண்ணிரறேன் ஓகே ஓகே ஓகேங்க சார் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நெக்ஸ்ட் பார்க்கிறது வந்து பவர் பாட் இம்ப்ரூவ்மென்ட் அண்ட் बेनिफिट्स நம்ம எதுக்கு பவர் பாட் இம்ப்ரூவ் பண்றோம் பவர் பாட் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது என்ன வந்துட்டு மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் வந்து குறையும் மேக்ஸிமம் குறையும் போது பெனல்டி வந்துட்டு நம்ம கட்டறது குறஞ்சிரும் மெயின் இன்னொன்னு இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு பவர் பாட் இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுப்பாங்க எதுக்கு எல்லாமே டோட்டலா வந்துட்டு மானிட்டரியான ஒரு बेनिफिट தான் நமக்கு இது சோ பேசிக்க அதுக்கான இதுதான் சப்போஸ் பவர் பட் ரெடியூஸ் ஆனா அது பெனால்டி போட்டுருவாங்க இந்த மூணு ரீசன் இருக்கு இதுல இல்ல பேசிக் ஃபார்முலா தான் இது இந்த இன்டெக்டிவ் லோட்ஸ் இது பார்த்தனா ஏசி மோட்டார்ஸ் இன்டெக்ஷன் ஃபர்னஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பேலஸ் டைப் லைட்டிங் யூஸ் பண்றது இது வந்து டூ கைண்ட் ஆஃப் பவர் பேசிக்கா ஆக்டிவ் பவர் ரியாக்டிவ் பவர் ஆக்டிவ் பவர் வந்து பார்த்தீனா வர்க்கிங் கேம் ரியாக்டிவ் பவர் வந்துட்டு ஹீட் ஆக கிரியேட் பண்றது ஓகேங்க எலக்ட்ரோமேட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இது வந்து கிலோ வாட் ஓவர் ரியாக்டிவ் வந்து கேவிஆர் யூஸ் பண்றோம் இந்த வெக்டர் சம் தெரியும் இந்த பவர் பட் ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அது கிலோ வாட் டிவைட் பை கேவிஏ இந்த ரியாக்டிவ் பவர் வந்துட்டு இது இந்த சைடு 94 லாகிங்ல இருக்கும் இன்டெக்டிவ் லோட்ல 
அதே மாதிரி வந்துட்டு ரெஸ்ட் லோடில் லீடிங்கில் இருக்கும் இப்போ பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பவர் ப்ளாட் வந்துட்டு நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ வந்து பாயிண்ட் நைன்னு இதில் வந்துட்டு பேசிக் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது இதுக்கு இந்த கே டேரெக்டாக நம்ம கால் பண்ணுற ஒரே கேபிஆர் ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோ வாட் டேன் பை ஒன் டேன் பை டூ இது வந்து அடிக்கடி நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இந்த இந்த இது வந்து ஒன் மார்க்கில் இருந்தாலும் சரி டென் மார்க்கு இந்த ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு இந்த நோட் பண்ணி வச்சிங்க எழுதி வச்சிங்க இது இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம தனியாக போட்டுக்கலாம் அது கரெக்டாக அது இந்த எக்ஸாம் பார்த்துட்டு நம்ம தனியாக போயிடலாம் சும்மா தீரி மட்டும் பார்த்துக்கோம் இந்த பவர் பாட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது பேசிக் பெனிஃபிட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒன் மார்க்கு இல்லைனா த்ரீ மார்க்கு அதாவது ஃபைவ் மார்க் டிவிஷனில் கேட்டுருவாங்க இல்லைனா டென் மார்க் டிவிஷனில் கேட்பாங்க இது ஃபைவ் மார்க் கேட்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணால் இட் இஸ் அ லோடு கரண்ட் ஃப்ரம் சோர்ஸ் சேஞ்ச் ரியாக்டிவ் கமௌண்ட்டு அதே மாதிரி ஐ ஸ்கொயர் லாஸஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் எதனால் வந்தால் கரண்ட் ரிடக்ஷன் ஆகலாம் ரெடியூஸ் ஆகலாம் லோட் எண்டில் ஓல்டேஜ் பூஸ்ட் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி கேபிஆர் லோடிங் சோர்ஸ் ஜெனரேட் ஆல்சோ the transfer of the line up to the capacitor reduce give the capacity leak that the capacity total uh, maximum demand reduce panni utrudu basic idala run moonu benefit na pochinga okay la onnu vandu current total current total load current reduce panniyudhu indha vandu i square loss power reduction panniyudhu voltage level boosting pannudhu adu maximum demand reduce pandrudhu indha cost benefit na same adhe dhaan maximum da reduce pannum bodhu bill reduce aagi pirudhu adhe mari kilowatt hour reduce aagirudhu பெட்டர் வோல்டேஜ் டெமில் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு மோட்டரை வந்துட்டு லைஃப் லாங்காக பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணுது நான் சேஞ்ச் பண்ண அவசியம் இருக்குது அந்த பவர் பாட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது பெனால்டி சார்ஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ இன்வெஸ்ட் நம்ம சிஸ்டம் பேசி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கேபிள் சுச்சிக்கிற இது வந்து பவர் பாட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது நம்ம வந்துட்டு அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கேபிளையும் சுச்சிக்கிற அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து குறைஞ்சிருது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இல்லை ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் பவர் பேட்டர் கண்ட்ரோல் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் பவர் பேட்டர்னா நம்ம பவர் பேட்டர் வந்துட்டு நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணு மேனுவலாக பண்ணல இது ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இதில் வந்து பேசிக்கனா கெப்பாசிட்டி பேங்க் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆன் அதாவது ஒரு செட்டிங் தான் நம்ம கண் மைக்ரோ மே மைக்ரோ கண்ட்ரோல் தான் இதில் வந்து செட்டிங் வச்சுட்டா ஒரு சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆஃப் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் பாட்டு கடல பேசிக்கான இதில் ஒன் மார்க் என்ன கேட்போம்னா பேசிக் பெனிஃபிட் ஆட்டோமேட்டிக் பவர் பாட்டில்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பாட்டர் கெப்பாசிட்டி பேங்க் வந்துட்டு டிபெண்ட் ஆன் த பவர் பேட்டர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கும் ஆஃப் பண்ணிக்கும் குறிப்பிட்ட லிமிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் மெயின் கால்குலேஷன் ஒன்று இது சொன்னது தான் கேபிஆர் ரேட்டிங் டேரெக்டாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம கிலோவாட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் சப்போஸ் கிலோவாட் கொடுக்கலன்னு வச்சுன்னா நம்ம பவர் பாட்டை வச்சுட்டு கிலோவாட் கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து டேன் பை ஒன் டேன் பை டூ இது உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் போட தெரியலனா சொல்லுங்கள் நான் எப்படி போகிறேன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து பைன் ஏங்கிள் கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் காஸ் பைன் பவர் பேட்டர் அதே மாதிரி பை டூ கால்குலேட் பண்ணணும் இதில் வந்து டேனில் போட்டிங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கால்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இந்த கால்குலேஷனு இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பவர் பேட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இது கிலோ ஓட்டர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவனு பவர் பேட்டர் வந்து இதெல்லாம் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இருக்குது இதில் பாயிண்ட் செவன் டூ வந்து பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இப்போ வந்து காஸ் பை ஒன்று வந்து பாயிண்ட் செவன் டூ அதை வந்து டேன் பைனு கண்டுபிடிக்கணும்னா பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இதில் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ டூ நைன் இதில் வந்துட்டு என்ன ஒரு நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு கால் பண்ணும்போது சில டைம் தப்பு பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்துட்டு இதில் வந்து பவர் பேட்டர் பாயிண்ட் செவன் டூ அப்படின்னா டேன் ஃபைவ் கால் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ரிவர்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா இது கம்மியாக இருக்கும்போது இது அதிகமாக இருக்கும் இது அதிகமாக இருக்கும்போது கம்மியாக இருக்கும் இது மட்டும் நான் போச்சுங்க ஏன்னா நம்ம அவசரத்தில் வந்து போது மாற்றி போட்டாலும் வந்து சில வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகி போயிடும் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதுதான் பேசிக் கால்குலேஷன் இது பவர் பவர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ நைன் போட்டேன்னா த்ரீ நைன்டி எயிட் கேபி இதுதான் கெப்பாசிட்டி இதை வந்துட்டு டேபிளில் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இது வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாமில் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம இது கால்குலேட் பண்ணி தான
நீங்கள் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லொக்கேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் இப்போ வந்துட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கே எங்கே கெப்பாசிட்டபெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் பேமெண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணணும் எங்கே எங்கே லொக்கேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சைடு இது சோர்ஸ் சைடில் போட்டிருக்காங்க இது வந்துட்டு மல்டி மோட்டார்ஸ் நிறைய மோட்டார்ஸ் மோட்டார்ஸில் இது இண்டிவிஜுவல் மோட்டார்ஸ் தனித்தனியாக கெப்பாசிட்டர் ஏன் வந்து காஸ்ட்லி அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி மெட்டீரியல் காஸ்ட்லி அதே மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷன் காஸ்ட் அதிகம் ஸோ அதனால் கெப்பாசிட்டர் வந்துட்டு நம்ம எந்த டைப் ஆஃப் லோடில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன பெனிஃபிட் வருது அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு கெப்பாசிட்டி பேங்க் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ கெப்பாசிட்டி பேங்க் வந்து ஒன் அண்ட் டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் டேரெக்டாக டெர்மினல் மோட்டார் டெர்மில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்ன அட்வான்டேஜ் வருது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் லோடு கேபிள் டிஸ்பியூ சிஸ்டம் ஓகேங்களா அது பெட்டர் ஓல்டேஜ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் மெயின்டைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு அதாவது ஓல்டேஜ் மெயின்டைன் பண்ணும்போது லோடு கரெக்டாக பேலன்ஸாக லோடு இருக்கும் வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு ஃபேஸில் வந்துட்டு டூ தேர்ட்டி ஒரு ஃபேஸில் வந்து டூ டென் இருந்துச்சுன்னா ஓவர் ஹீட் ஆகி போயிடும் மோட்ரு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங் ஹீட் ஆகி போயிடும் அது வைண்டிங் ஹீட் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டேமேஜ் ஆகி போயிடும் இது குறிப்பிட்ட கால லைஃப் வந்து குறைஞ்சிடும் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு டென் டெம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் மோட்டார் டெம்பரேச்சர் லைஃபும் குறைச்சிட்டே வரும் அதுக்கு வந்து சில கால்குலேஷன் இருக்குது ஒரு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் போது எத்தனை லைஃப் டைம் இது வருது அதுக்கு இருக்குது அது நம்ம போக போக பார்த்துக்கலாம் அதில் ஓகே தெர்மல் விஸ்ட் அண்ட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாங்க சார் அது டெம்பரேச்சர் குறிப்பிட்ட அளவு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் போது லைஃப் டைமும் ஆஃப் டைமில் குறைச்சிட்டே வரும் வச்சுக்கோங்க மோட்டார் லைஃப் டைமும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக்கராக அது தேவையில்லை என்ன ஒரு ஃபியூஸ் மட்டும் போட்டிருப்பாங்க நோ அடிஷனல் எக்யூப்மெண்ட் தேவை கிடையாது பெட்டர் ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் பிகாஸ் கெப்பாசிட்டி ஃப்ளோஸ் ஃபாலோஸ் அ லோடு பெட்டர் ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் இருக்கும் கெப்பாஸ் சைஸ் இஸ் சிம்பிளிஃபைடு ஓகேங்களா கெப்பாசிட்டி நமக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கரெக்டான ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அது டேரெக்டாக கப்பல் வித் எக்யூப்மெண்ட் தேர் இஸ் நோ மூமெண்ட் எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு ஓகேங்க டேரெக்டாக எக்யூப்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க மோட்டார் டெர்மினல் இல்லையா அது நம்ம நிறையா நீங்கள் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மோட்டர் ஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஹெச்டி மோட்டர்லாம் டேரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பெரிய பெரிய மோட்டர் எல்லாத்துலேயுமே அது டிஸ்டன்ட் வச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் சுமாலர் கெப்பாசிட்டி அது வந்து சுமாலர் கெப்பாசிட்டி சூஸ் பண்ணுன்னு வச்சுங்களேன் ரொம்ப எக்கனாமிக் அதிகம் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஜென்ரலி டென் ஹெச்பி ஓகேங்களா எக்ஸாம் பிரேக் பாயிண்ட் இண்டிவிஜுவல் வந்து அவங்க கால்குலேட் பண்றது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் டென் ஹெச்பி மேலே தான் எங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அது கீழே யூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பென்சிவ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெப்பாசிட்டி கேபிஆர் ரேட்டிங் கால் பண்ணுறது மெயின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரே ஒரு மனக்கு இது இது வந்துட்டு கன்ஃபியூஸாக கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது வந்துட்டு நாட் கிரேட்டர் தென் நோ லோடு மேனடைசிங் கரண்ட் கேபிஆர் ஆஃப் மோட்டார் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இது வந்துட்டு நோ லோடு மேனடைசிங் க கேபிஆர் ஆஃப் த மோட்டார் கெப்பாசிட்டி நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது இதை மெயினாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் இதை வந்து இதை இதை விட அதிகமாக போகக்கூடாது இதை எப்படி மெசர் பண்ணுவாங்கன்னா நான் போர்ட்டபிள் அனலைஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி தான் மெசர் பண்ணுவாங்க நோ லோடு கண்டிஷனில் எவ்வளோ கேபிஆர் போகுது அதை மெசர் பண்ணி தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க இதுக்கு தான் போச்சுன்னா ஓவர் ஓல்டேஜாக டேமேஜ் ஆகிட்டு அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் டேமேஜ் ஆகிடுது இது வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணணும் இவ்வளோ கே கேபிஆர் ரேட்டிங் தான் நம்ம மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி சொல்லியிருப்பாங்க அதில் மேனுஃபேக்சரிங் போட்டாங்கன்னா அதிலே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி வித் எக்யூப்மெண்ட் குரூப் த்ரீ இந்த த்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் இண்டிவிஜுவல் மல்டி மோட்டர் கேங் மோட்டர் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேங் மோ இந்த கேங் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் சேம் அதே தான் பேசிக் கான்செப்டை இங்கிலீஷ் லோடு கேபிட்டல்ஸ் வரும் இது டோட்டலாக இன்னொரு பெனிஃபிட் இருந்
ரெடியூஸ் அ கேவிஏ டிமாண்ட் இது மெயின் இம்பார்ட்டன் வந்துட்டு எல்லா மோட்டரும் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது டோட்டல் கேவிஏ ரெடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த டைம்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் மெயின் அட்வான்டேஜ் கேங் காப்ரஸ் மோட்டர் இருக்கு ஒரு பார்ப்பலாம் ஒரு சிஸ்டம் ரா வாட்டர் மில்னா டோட்டலாக எல்லா எத்தனை மோட்டர் அஞ்சு மோட்டர் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா இது மாதிரி கெப்பாசிட்டி பேங்க் போட்டுருவாங்க ஏன்னா அதில் எல்லா மோட்டர் ரன் ஆகணும் ஒவ்வொரு சிஸ்டம் தகுந்த மாதிரி டிபெண்ட் ஆன அப்ளிகேஷன் தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு கேங் ஆப்ரேஷனா இல்லை இண்டிவிஜுவல் மோட்டர் ஆப்ரேஷனா அதுக்கு டிசைட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டி பேங்க் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சோர்ஸ் சோர்ஸ் அண்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணும்போது நான் இது வரைக்கும் இதில் சிக்ஸு யூஸ் பண்ணது பார்த்ததில்ல இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சைடு நீங்க இது பாத்துக்கிங்களா சார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சைடு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சைடுல கெபாசிட்டி பேங்க் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் சார் ஆ கெபாசிட்டி பேங்க் இல்ல அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட நியூட்ரல்ல எர்த் பண்றதுனால சென்ட்ரேட்டர் போட்டு எர்த் பண்ணும்போது கெபாசிட்டி பேங்க் வரும் இல்ல انا பஸ்ல தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க கெபாசிட்டி பேங்க் डायरेक्टली ஆ நான் அத இது வந்துட்டு நான் பார்த்தது இல்ல انا சோ சோ பழைய சிஸ்டம்ல இருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் அதனால தான் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க அத அத இருக்கும் <laughs> அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ஷன் காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆயிரும் இது பேசிக் அட்வான்டேஜ் இது தான் சேம் கேங் மோட்டருக்கு இதே தான் அதே மாதிரி இதுக்கும் அதே தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் சுவிச்சிங் சேம் இதே மாதிரி தான் சுவிச்சிங் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் சாரி இது லோ மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு அதே மாதிரி சுவிச்சிங் பண்ண முடியாது லோட் கேபிலிட்டி டஸ்ட் நாட் இம்ப்ரூவ் லோட் கேபிலிட்டி ஆஃப் த டிஸ்பு சிஸ்டம் அதாவது டிஸ்பு சிஸ்டம் வந்துட்டு மோட்டர் சைடில் அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இண்டிவிஜுவல் மோட்டரில் நம்ம வந்துட்டு பவர் பாட்டு வந்துட்டு நம்ம மேக்சிமம் மாட்டர் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது இந்த சைடு யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் டேரெக்டாக இங்கே யூஸ் பண்ணுவது கெப்பாசிட்டி பேங்க் இதோட பெரிய இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது தான் இதில் மெயின் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா இது வந்து கேட்காத கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்காது அடிக்கடி கேட்டே இருப்பாங்க லொக்கட் இந்த கெப்பாசிட்டி அட் டெய்லி எண்ட் வில் ஹெல்ப் டு ரெடியூஸ் த Uh, last reduction within the plant distribution as well as directly benefit the user reduce the consumption adavadu distribution side la directly use pannumbodu capacity use pannumbodu total adavadu power loss reduce aidu okay la maximum uh, last reduction aidu adanal consumption side adu industry side la use pannumbodu ainga vandu benefit avaranga idu vandu calculate pandrathu okay la distribution loss reduction is distribution loss vandu kilowatt hour la when tail end main button டெய்ல் இன் பவர் ஃபேக்டரி ரைஸ்டு இந்த பவர் பேட்டர் வந்துட்டு பவர் பேட்டர் ஓல்டு பவர் பேட்டர் இருந்து சப்போஸ் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து பாயிண்ட் நைன் இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது டிஸ்பியூஷன் லாஸ் ரெடியூஸ் பண்ண எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் மைனஸ் பவர் பேட்டர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை பவர் பாயிண்ட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் டோட்டல் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுருவோம் ஓகேங்களா டோட்டல் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுருவீங்க அப்படி கிடையாது ஒன் மைனஸ் பவர் பேட்டர் ஒன் டிவைட் பை பவர் பேட்ரு பவர் பேட்ரு ஒன்றுங்கிறது ஓல்டு கீழே வந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ பவர் பேட்ரு சில டைம் இதுவும் மாற்றி போட்டுருவோம் மேலே தான் பவர் பேட்ரு நியூ வரும் கீழே பழசு வரும்னு போட்டுரும் அப்படி கிடையாது ஓல்டு பவர் பேட்ரு மேலே கீ டிவைடர் பை பவர் பேட்ரு டூ நியூ பவர் பேட்ரு இது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டிஸ்பியூஷன் லாஸ் வந்துட்டு குறையுது இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் இது அதுக்கப்புறம் நாலு நாலில் லோடில் வந்துட்டு என்ன காம்ப்ளக்சிட்டி அதில் அந்த வந்து கெப்பாசிட்டி பேங்க் எப்படி போகணும்னு தெரியாது அதில் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் கவர்மெண்ட் செவன்த் கவர்மெண்ட் சொன்ன அதை அனலைஸ் பண்ணி தான் அது இந்த மாதிரி வந்துட்டு தான் இங்கே வந்து கெப்பாசிட்டி பேங்க் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி கெப்பாசிட்டி பேங்க் அதர் லோடு அதர் லோடு எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க இண்டக்ஷன் ஃபர்னேஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இண்டக்ஷன் ஹீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஹீட்ரு அங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஆர்க் வெல்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே ஆர்க் வெல்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பவர் பேட்ரி எங்கே ஃபர்னேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கான்ஸ்டன்ட் லோடு கிடையாது ஒவ்வொரு ஸ்டார்டிங்கு என்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா லோடு வேரிஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பவர் பேட்ரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி பேங்க் ஆட் பண்ணுவாங்க ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே நடக்கும் ஃபர்னான்ஸில் அதே மாதிரி பவர் பேட் ஆர் குவெல்டிங்கில் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட்
எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது கெப்பாசிட்டி வந்துட்டு எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அது வந்துட்டு டிபெண்ட் பண்ணி எது வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது மெட்டீரியல் கெப்பாசிட்டி அதாவது மெட்டீரியலாக எந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட கனெக்ஷன் எந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் அப்படி இப்போ வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு ரேட்டிங் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி வோல்டேஜ் ஆனால் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்துட்டு ஃபோர் டென்னாக இருக்கும்போது அதனால் வந்து என்ன ஆகுது கேபிஆர் ரேக்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ரேஷியோ கால் பண்ண சொல்லுவாங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை வோல்டேஜ் சப்போஸ் லோவராக இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் வி ஒன் ஸ்கொயர் டிவிட வி டூ வி ஒன்னுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் வோல்டேஜ் அதாவது நம்ம கொடுக்குற வோல்டேஜ் வி டூங்கிறது ரேட்டட் வோல்டேஜ் கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் கொடுக்க வேண்டிய வோல்டேஜ் அது நான் போச்சுங்க வி ஒன் ஸ்கொயர் டிவிட பை வி டூ ஸ்கொயர் இதை கால் கால் பண்ணி அவங்க கேபிஆர் இருக்கும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஆக்சுவல் கேபிஆர் ப்ரொடியூஸ் வர்றது அதை கால் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் வோல்டேஜ் சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா டேரெக்டாக அதோட லைஃப் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிடும் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது மெட்டீரியல் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் என்னதான் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்பாங்க இது இது மெயின் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க்கு இந்த ஃபார்முலா நேப் வச்சுங்க நம்ம அடிக்கடி போடுவோம் ஒன் மார்க் போகும்போது ஈஸி நேப் வந்துடும் அதே மாதிரி என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களே டை எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் பேப்பர் ஆறு பாலிப்பொருள் அந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன மெட்டீரியல்னா டை எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் அந்த பர்டிகுலர் பேப்பரை பாலிப்பொருள் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வாட் லாஸ் பர் கேபி ஆஸ் பர் லைஃப் ஏரி எவ்வளோ லாஸ் ஆகுது அதையும் நம்ம கால் பண்ணுவோம் இது டை எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல்னால அதே மாதிரி கனெக்ஷன் கனெக்ஷன் வந்து சன் கெப்பாசிட்டி கனெக்ஷன் ஆறு ஆர்பிட்டர் ஆல்மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணால் சன் கெப்பாசிட்டி மோட்டார் டைமில் யூஸ் பண்ணுறோம் சன் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே அதுமாதிரி சீரீஸ் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே டிஸ்பிரிஷன் லைனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓல்டேஜ் பூஸ்டிங் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க்கு இந்த கெப்பாசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இதை அடிக்கடி கேட்டே இருப்பாங்க ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் ஓகேங்க இது ஆப்ரேஷன் அதாவது நம்ம நார்மலாக கெப்பாசிட்டி இன்சாப் பண்ணிடுறோம் அதில் ஃபியூஸ் எதுவும் போடலாம் அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்துட்டு ஓவர் கண்ணால் ஷார்ட் ஆகி போயிடும் டேரக்டாக மோட்டார் பண்ணால் அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஃபியூஸ் போட்டுனா குறிப்பிட்ட லிமிட்டு ஃபியூஸ் கரண்ட் மேலே போச்சுன்னா அது ஃபியூஸ் ஆகிடும் சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி குறிப்பிட்ட அளவு சார்ஜிங் கரண்ட் இருக்கும் அந்த எக்ஸிட் ஆச்சுன்னா உடனே ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபியூஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் ஃபோட்டோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளோ கரண்ட் மெசர் பண்ணுறது கேபிஆர் மெசர் பண்ணுறது கரண்ட் வித் சார்ஜிங் கரண்ட் அதுக்கு மாதிரி ஃபியூஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் மோட்டார் டைம்லாம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஃபியூஸ் இருக்கும் ஃபியூஸ் ப்ளஸ் கெப்பாசிட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க அதை கெப்பாசிட்டி ப்ரொடக்ட் பண்ணுறது சொல்லும் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது கெப்பாசிட்டி செலக்ஷன் பார்க்கும்போது என்னென்ன டிபெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நேம் ரிலேட்டட் சப்போஸ் மிஸ்லீடிங் ஆகிப்பேன்னு வச்சுக்கிறேன் நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக சார்ஜிங் கரண்ட் செக் பண்ண மாட்டோம் அப்போ ப்ராப்பராக சார்ஜிங் கரண்ட் செக் பண்ணணும் சில டைம் வந்துட்டு த்ரீ மார்க் கேட்பாங்க இது சப் டிவிஷனில் சப்போஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு கெப்பாசிட்டி பாக்ஸ் மேபி இன்சுலேட்டர் காம்பவுண்ட் அதாவது டெர்மில் வந்துட்டு ப்ராப்பராக இன்சுலேட்டர் இல்லாமல் இருக்கும் இன்னொரு பாயிண்ட் இது ப்ராப்பராக இன்சுலேட்டர் இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம சிங்கிள் பேஸ் மோட்டார் கெப்பாசிட்டி செலக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்களா லைட்டிங் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணிடுறோம் அதனால் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து விஸ்டன் பண்ணாது கேனாட் விஸ்டன் பார்த்து பவர் சிஸ்டம் கண்டிஷன் அதாவது நம்ம வந்துட்டு கெப்பாசிட்டி இப்போ சிங்கிள் பேஸ் மோட்டார் ஸ்டார்டிங் அண்ட் தோஸ் யூஸ்டு ஃபார் த லைட்டிங் சர்க்கியூட் எந்த பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மெயினாக வந்துட்டு எந் மோட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் சிங்கிள் பேஸ் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி லைட்டிங் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி டிஃபன் இருக்குது அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நேம் பிளேட்டில் வந்துட்டு சார்ஜிங் கரெக்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக இன்சூட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்துட்டு கெப்பாசிட்டி சிங்கிள் பேஸ் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணால் அதுவும் டிஃபன் இது பவர் வட்டர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் விஸ்டன் பண்ணாது சார் இது வரைக்கும் இருக்குங்களா சார் உயிரமணி இல்லை இல்லை வோல்டேஜ் எஃபெக்ட் தான் கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது அது வி ஒன் வி டூ இல்லை அதை தான் கொஞ்சம் நான் டீப்பாக படிக்கிறேன் ஓகே ஓகே சார் அதான் சார் இது வரைக்கும் ஆல்ரெடி அட்ராக ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் இப்போ அடுத்த வெள்ளி
எனர்ஜி <laughs> 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 பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றது உஷ்ணம் ஓல்டேஜ் மெயின்டெய்ன் பண்ண நல்ல ப்ராப்பர் ஓல்டேஜ் 3 ஃபேஸ்லயும் ஆமா சார் வாட்டர் நேம் பில்டே கொடுத்துருவாங்க இவ்வளவு ஓல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் வர கூடாதுன்னு 3 ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ்ல சார் அப்புறம் அந்த சீரிஸ் சண்டேன்னு சொல்றீங்களா சார் ஆமா அப்படினா எப்படி சார் எந்த இடத்துல சீரிஸ் சண்டே எப்படி பயன்படுத்துறது சார் அது சண்ட் வந்து இன்டஸ்ட்ரியல் யூஸ் பண்றத கெபாஸ் மோட்டார் எல்லாமே சீரிஸ்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி சார் பூஸ்ட் நான் இப்ப யூஸ் பண்றதெல்லாம் リアக்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓல்டேஜ் பூஸ்ட் பண்றது சரோ